প্রিয় দর্শক আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি এনটিভি এর প্রতিদিনের আয়োজন স্বাস্থ্য প্রতিদিন অনুষ্ঠানে আপনাদের সঙ্গে আছি আমি ডক্টর সঞ্জিত হোসেন দর্শক যে বিষয়টি নিয়ে আজ আমরা আলোচনা করব সেটি হচ্ছে রক্তে কোলেস্টেরলের মাত্রা বেড়ে গেলে তার কি ক্ষতিকর প্রভাব রয়েছে এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনার জন্য আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন যে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক চলুন পরিচিত হই তার সাথে ডক্টর মোহাম্মদ তৌফিকুর রহমান 1971 সালের অক্টোবর মাসে চুয়াডাঙ্গা জেলায় জন্মগ্রহণ করেন তিনি উনিশশো সাতানব্বই সালে ঢাকা মেডিকেল কলেজ থেকে এমবিবিএস ডিগ্রি অর্জন করেন তৌফিকুর রহমান এরপর তিনি চিকিৎসা বিজ্ঞানে এমডি ও এফসিপিএস ডিগ্রি লাভ করেন বর্তমানে তিনি মানিকগঞ্জের কর্নেল মালেক মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের কার্ডিওলজি বিভাগের বিভাগীয় প্রধান হিসেবে কর্মরত रक्तनलीक्त স্বাভাবিকভাবে যে পরিমাণে রক্ত যাওয়ার কথা রক্ত ওই পরিমাণে রক্ত তো যেতে পারবে না যেতে না পারলে কি হবে এই রক্তের একটা কাজ আছে এই রক্ত আমাদের টিস্যুতে অক্সিজেন এবং খাবার পরিবহন করে এটা সব জায়গার টিস্যুতে এখন এটা যদি হার্টের মধ্যে হয় তাহলে হার্টের কর্নারে যে রক্তনালী আছে রক্তনালীর মধ্যে এরকম আমাদের যে স্তর পড়বে বা এই যে জমাট বাঁধবে যে রক্তের ক্লোস্ট্রল এই রক্তের ক্লোস্ট্রল জমাট বাঁধে রক্তনালী ডায়ামিটার হবে কমে যাবে এই কমে যাওয়াটা এটা কি যে আমরা যে ভাষায় ব্লক বলি বা আরও সহজ করে ভাষা বলি চর পড়া বলে যে রক্ত মধ্যে চর পড়ে বা ব্লক হয় এই ব্লক হওয়ার ঝুঁকি অনেকখানে বেড়ে যায় যদি রক্ত আমাদের রক্তর মধ্যে রক্ত উচ্চ মাত্রা কোলেস্ট্রল কোলেস্ট্রল মাত্রা যদি বেশি থাকে এবং যদি উচ্চ মাত্রা কোলেস্ট্রল হওয়ার রক্তে প্রধান কারণগুলো একটু জানতে চাইবো সাধারণত কি কি কারণে এই কোলেস্ট্রল মাত্রা বাড়তে পারে আচ্ছা এখন যেটা আমাদের একটু মানে এই বিষয়ে কিন্তু অনেক ভ্রান্ত ধারণা আছে ভ্রান্ত ধারণা এই জন্য যে আমরা মনে করি যে চর্বি জাতের খাবার খাবার খেলে এরকম কোলেস্ট্রল বাড়ে এটা আংশিক ভাবে সত্য এটা কিন্তু পুরোপুরি সত্য না আচ্ছা কারণ দেখা যায় যে অনেক চিকন মানুষ খায় না কোলেস্ট্রল জাতীয় খাবার একদম খায় না কিন্তু তার রক্তের কোলেস্ট্রল অনেক বেশি থাকতে পারে এই জন্য আমরা বলি এটা সাধারণত জেনেটিক কারণেই আমাদের রক্তে উচ্চমাত্রা কোলেস্ট্রল বেশি থাকে এই কিছু জেনেটিক পলিমরফিজম বা কিছু জেনেটিক ডিলিশন বা জেনেটিক সমস্যা তৈরি হয় আমি বলি যে যে আপনি যতটুকু খাচ্ছেন হ্যাঁ এটা যদি বেশি বেশি খান তাহলে আপনার রক্তে চর্বি মাত্রা বাড়বে কিন্তু চর্বি মাত্রা বাড়া এটা নির্ভর করে সাধারণত টেন পারসেন্ট আর নাইনটি পারসেন্ট রক্তের চর্বি আমাদের তৈরি হয় আমাদের শরীরের মধ্যে লিভার এবং অন্যান্য কিছু অর্গান আছে মাসেল টাসেল সহ যেগুলোতে কিন্তু আমাদের কোলেস্ট্রল তৈরি হয় এখন আমি যেটা বলি যে ফ্যাক্টরিতে যদি গন্ডগোল থাকে ফ্যাক্টরি যে পরিমাণে তৈরি করার কথা তার যদি বেশি বেশি করে তৈরি করে তাহলে কিন্তু আমার কোলেস্ট্রল মাত্রা বাড়বে এবং এই ফ্যাক্টরির গন্ডগোলটা হলো আমি রোগীদেরকে উদাহরণ মানে বোঝানোর জন্য বলি যে দেখেন এই যে যে ওইটা হলো ওষুধ খাওয়ার উপকারিতা বোঝানোর জন্য এই যে ফ্যাক্টরির যে সমস্যাটা আছে এখন আমার উদাহরণস্বরূপ যে প্রতিদিন তৈরি করতে হবে দশটা কোলেস্ট্রল উদাহরণস্বরূপ কিন্তু এই ফ্যাক্টরির সমস্যার জন্য সে তৈরি প্রতিদিন বিশটা করে কোলেস্ট্রল তৈরি করতেছে তাহলে এই যে দশটা কোলেস্ট্রল এক্সেস তৈরি করতেছে এই দশটা কোলেস্ট্রল আমাদের প্রতিদিন এক্সেস তৈরি হলো ফলে কোলেস্ট্রলের মাত্রা আস্তে আস্তে বাড়তে বাড়তেবে আর আপনি আমরা যারা কোলেস্ট্রল বা চর্বি জাতীয় খাবার খাই এ কিন্তু টেন মাত্র টেন পারসেন্ট কোলেস্ট্রল কিন্তু আমাদের রক্তের কোলেস্ট্রলকে কন্ট্রিবিউট করে আর নাইনটি পার্সেন্ট কোলেস্ট্রলে যেহেতু আমাদের রক্তে বেশি বেশি করে যে তৈরি হবে তৈরি হওয়ার কারণে সেই তৈরিটা কেন হচ্ছে তৈরিটা হচ্ছে হলো এটা এক ধরনের ওই যে যেভাবে তৈরি হওয়ার কথা দশটা করে কোলেস্ট্রল তৈরি হওয়ার কথা কিন্তু ওই ভুল ইনফরমেশন জেনেটিক ইনফরমেশন ভুলের জন্য আমাদের জেনেটিক রোগের সমস্যার জন্য সেটা কিন্তু বেশি বেশি করে তৈরি করছে সেটা কারো বিশটা তৈরি করছে কারো তিরিশটা কারো চল্লিশটা কারো যারটা যত বেশি বেশি তৈরি হবে তার কোলেস্ট্রল তত বেশি জমা হবে এই জন্য দেখা যায় অনেক সময় অনেক বাচ্চা ধরে আমরা দেখি আমরা এরকম গবেষণা প্রবন্ধ খাওয়ার জন্য না তার এই কোলেস্ট্রলটা তৈরি হয়েছে তার জেনেটিক সমস্যার জন্য তার রক্ত ভিতরে বেশি বেশি কোলেস্ট্রল ওই যে লিভারে বোনানো অর্গান যেখানে কোলেস্ট্রল মানে ফ্যাক্টরিতে সমস্যার কারণে বেশি বেশি কোলেস্ট্রল তৈরি হওয়ার জন্য তার এগুলো জমা হয়েছে ঝুঁকিপূর্ণ কারা এই ঝুঁকিপূর্ণ হলো একটা তো হলো যে 
যারা যাদের ফ্যামিলি হিস্ট্রি আছে যাদের ফ্যামিলিতে রক্তে কোলেস্টেরল বেশি হওয়ার ঝুঁকি আছে একটা তো এরকম আছেই তারপরে দেখবেন যে অনেকে চোখের কোণায় রক্তে কোলেস্টেরল জমা ইয়া হয় সাদা 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 হয় আচ্ছা এবং যারা এরকম আছে যে আমরা জ্যান্থেলাজমা বলি যাদের আছে তাদের কিন্তু হলো আবার চেক করানো উচিত যে কোলেস্টেরল তাদের বেশি আছে কিনা আচ্ছা তারপর যাদের ডায়াবেটিস হুম হুম ডায়াবেটিসের কারণে কিন্তু আমাদের বেশ করে ট্রাইগ্লিসারাইড যে রক্তে আমরা এই প্রসঙ্গে বলে রাখি যে রক্তে কোলেস্টেরল হলো চার ধরনের এক হলো টোটাল কোলেস্টেরল একটা এলডিএল বলি লো ডেনসিটি লাইপোপ্রোটিন এটাকে বলা হয় যে খারাপ কোলেস্টেরল বাংলায় বলি আমরা একটা এসডিএল হাই ডেনসিটি লাইপোপ্রোটিন এটাকে ভালো কোলেস্টেরল বলা হয় আচ্ছা কোলেস্টেরল ভালো আছে হ্যাঁ কোলেস্টেরল ভালো আছে আচ্ছা আচ্ছা এখন এই চারটা কোলেস্টেরলের মধ্যে তিনটা খারাপ তিনটা ক্ষতিকর আর একটা হলো ভালো এই যে যে এলডিএল ক্ষতি মানে এটা সবচেয়ে বেশি এর মধ্যে খারাপ হলো এলডিএল লো ডেনসিটি লাইপোপ্রোটিন যেটা এইটার যদি মাত্রা বেশি থাকে তাহলে আমাদের চর পড়া যেটা বলে এই চর পড়া টেন্ডেন্সি বাড়ে আবার এইচডিএল বলা হাই ডেনসিটি লাইপোপ্রোটিন যেটা আছে এইটা আবার ভালো কোলেস্টেরল কেন সে কি করে ওই যে মানে কোলেস্টেরল কে আরো রক্ত থেকে সে নিয়ে যায় মানে স্ক্যাভেঞ্জারের মতো সে রক্ত পরিষ্কার করা পরিষ্কার করে দিচ্ছে কাকের মতো কাক যেমন ময়লা আবর্জনা পরিষ্কার করে এও ঠিক তাই এইচডিএলটা এইচডিএল যার বেশি থাকবে তাকে যদি কম থাকে তাকে বাড়াইতে হবে এই জন্য এইচডিএলটা আমাদের ওই রক্ত থেকে কোলেস্টেরলকে শোষণ করে বা কোলেস্টেরল পরিষ্কার করে নেওয়া যায় ফলে কোলেস্টেরলের মাত্রা কমে একটু স্যার জানতে চাইবো যে কি কি ধরনের পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে আসলে বোঝা যায় যে রক্তে কোলেস্টেরলের মাত্রা বেশি সেটি একটু জানবো এবং সেটি জানার আসলে সময় কখন মানে কখন এই পরীক্ষাগুলো করা উচিত বলে আচ্ছা পরীক্ষাগুলো করা উচিত একটা হলো যাদের বয়স ধরেন চল্লিশের উপরে আছে চল্লিশের বয়সের পরে আস্তে আস্তে তার কোলেস্টেরল বাড়তে পারে যারা ওবেজ তাদের একটা বাড়তে পারে এরপরে যাদের হলো ডেফিনেটলি আমাদের যেমন আমাদের একটা রুগী আসছে হার্ট অ্যাটাক নেই তখন তো আমরা হার্ট অ্যাটাকে রিক্স ফ্যাক্টর খুঁজি কেন তার হার্ট অ্যাটাকটা হলো তার কি আসলে ডায়াবেটিস আছে সে কি সিগারেট খায় তার কি রক্ত কোলেস্টেরল মাত্রা বেশি তার কি উচ্চ রক্তচাপ আছে কিন্তু এই যে খোঁজার জন্য তখন কিন্তু আমরা লিপিড প্রোফাইল বলে এটাকে লিপিড প্রোফাইল করতে দিই তো আমি শুধু একটা সিরাম লিপিড প্রোফাইল শুধু যদি এইটুক পরীক্ষাও লেখা হয় তাহলে কিন্তু এই যে চারটা কোলেস্টেরলের যে আছে চারটা কোলেস্টেরল প্লাস এগুলো রেশিও আছে এই সমস্ত কিছু কিন্তু পরীক্ষা করে দেয় লিখতে হবে শুধু সিরাম লিপিড প্রোফাইল আমি সিরাম লিপিড প্রোফাইল করব এই লিপিড প্রোফাইল করলে এই সম্পর্কে ইনফরমেশন পাওয়া যাবে তখন কোনটা বেশি আছে কোনটা কম আছে আমরা দেখে দেখে তখন এক একটার জন্য এক এক ধরনের ওষুধ আছে তখন আমরা এই ওষুধ কমানোর ওষুধ দিই আবার কারো কারো আছে এটা আবার একটু ভ্রান্ত ধারণা সেটা হলো যে ইভেন আমাদের অনেক ডাক্তারদের মধ্যেও ভ্রান্ত ধারণা সেটা হলো যে আপনার কোলেস্টেরল তো নর্মাল আপনি কোলেস্টেরল ওষুধ কেন খাচ্ছেন আমি তো বুঝতেছি না আপনার কেন ডাক্তার সাহেব কোলেস্টেরল ওষুধ দিল এটা একটা এখন এই বিশেষ করে হ্যাঁ এইটার কারণ এটা হলো বিশেষ করে যাদের আমাদের এখন এই যে যে রুগীগুলোর দেখা যাচ্ছে যে কোলেস্টেরল এটা হার্ট অ্যাটাক হয়েছে বা ব্লক আছে অথবা যে রুগীগুলোর দেখা যাচ্ছে এনজিওগ্রাম করলাম আমরা এনজিওগ্রাম করলে থার্টি ফর্টি ফিফটি পার্সেন্ট ব্লক আছে এই রুগীগুলোর তো আমরা রিং বসাবো না বা এগুলোর জন্য বাইপাস চিকিৎসা না এখন এই থার্টি ফর্টি পার্সেন্ট যে ব্লক আছে এই ব্লক কি দিন দিন হ্যাঁ না দিন দিন কি বাড়বে তাদের তারপর কি বাড়ার সুযোগ দিব আমরা স্যার যেটি নিয়ে আমরা কথা বলছিলাম যে ওষুধ খাবো কি না বা সারা জীবন খেতে হবে কি না এই কোলেস্টেরলের মাত্রা যখন বেশি বেড়ে যায় তখন এবং আসলে কি অনেক সময় আবার বন্ধ করে দেয় তো এগুলো আসলে কিছু ভ্রান্ত ধারণা নিয়ে কিন্তু মানুষ থাকে হ্যাঁ কোলেস্টেরলের মাত্রা স্বাভাবিক হয়ে আসছে আমরা অথবা নরমাল আছে আমরা কোলেস্টেরল ওষুধ খাবো কি না তো ওই যে বললাম যে কোলেস্টেরল ওষুধ আমাদের কিছু রক্তনীতে ব্লক আছে কিন্তু ব্লকের পরিমাণ থার্টি ফর্টি পার্সেন্ট এটাতে ভবিষ্যতে বাড়তে বাড়তে আসতে পঞ্চাশ ষাট সত্তর আশি হবে তাহলে এই যে রক্ত নালীর মধ্যে যে ব্লক আছে তাহলে এই ব্লকটাকে আমরা ভবিষ্যতে বাড়তে দিব এখন হয়তো তাদেরকে আমরা রিং লাগাবো না সত্তরে ভাগ বেশি না হলে বা বাইপাস সার্জারি করব না ব্লক হলেই যে বাইপাস সার্জারি ব্লক হলে যে রিং তা না তাহলে এই চিকিৎসা তাহলে কি দিব তাদেরকে যাতে ভবিষ্যতে আর ব্লক না বাড়ে সেই জন্য কিন্তু আমাদের রক্ত তো এই কোলেস্টেরল কমানোর জন্য যে ওষুধগুলো আমরা ব্যবহার করি সেগুলো কিন্তু উচ্চ মাত্রায় ব্যবহার করা হয় কারো কারো দেখবেন টোয়েন্টি মিলিগ্রাম কারো কারো বেস রোসোফাস্টাইটিন ব্যাটোফাস্ট এইটটি মিলিগ্রাম ব্যবহার করি আমরা হাই ডোজে এটা কিন্তু উদ্দেশ্য একটাই যে আমাদের রক্তনালীর মধ্যে যে চর পড়ছে যা ব্লক হয়েছে এই ব্লকগুলো যাতে ভবিষ্যতে না বাড়ে এক ভবিষ্যতে 
আবার হলো আমি কি আবার বাইপাস করব আবার তো আমার ব্লক হতে পারে একবার তো যে ব্লক সেই ঝুঁকিতে সুতরাং এই ভবিষ্যতে আবার আমার ব্লক না হয় বা তার প্রতিরোধ হিসেবে আসলে আমরা এই ঔষধগুলো বলি সারা জীবনে খেতে হবে আর এই বিষয়টি আসলে কিন্তু অনেকেই বলছেন না আপনি যেটি বলছিলেন অনেক চিকিৎসকও সেটি হ্যাঁ সেটা বলছেন যে আপনার কোলেস্টেরল নরমাল আপনি ওষুধ খাচ্ছেন আর এরকম করে আমি তো বুঝতেছি না কেন মানে এরকম আসলে এইটা রোগীদেরকে আমি আসলে যাদের খেতে হবে সারা জীবন সে বলে দিই কাউন্সেলিং দাও দরকার যে কেন সে খাবে এই এই বিষয় আপনি বলছিলেন যে কিছুটা প্রভাব লাইফস্টাইল এবং খাদ্যাভ্যাসেও রয়েছে তো এইটা আসলে কিভাবে হতে পারে যারা কোলেস্টেরল উচ্চ রক্তচাপে রক্তে যারা অতিরিক্ত কোলেস্টেরল নিয়ে আছে থাকে তাদের আসলে লাইফস্টাইল বা খাদ্যাভ্যাস কি হতে পারে অবশ্যই অবশ্যই যেহেতু আমাদের বলম 10% হলো আমাদের যে খাবারের যে কোলেস্টেরল সেটা কন্ট্রিবিউট করে রক্তের কোলেস্টেরলে সুতরাং আমাদের যে খাবারে অতিরিক্ত চর্বি খাওয়া যাবে না এখন অতিরিক্ত চর্বির মধ্যে আসলে কোন ধরনের চর্বি চর্বির মধ্যে কিন্তু ভালো আবার খারাপ আছে এটা কিন্তু আমরা যদি বলি সম্পৃক্ত চর্বি অসম্পৃক্ত চর্বি অসম্পৃক্ত চর্বি কিন্তু আবার হার্টের জন্য ভালো অসম্পৃক্ত চর্বি কিন্তু আমাদের এজ ডেল যে কোলেস্টেরলটা আমরা আলাপ করার সময় বললাম যে ভালো কোলেস্টেরল এজ ডেলকে বাড়ায় এখন অসম্পৃক্ত চর্বি কাকে বলে আমরা সব এখন সবাই নাম জানি ওমেগা 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 থ্রি ফ্যাটি অ্যাসিড ওমেগা সিক্স ফ্যাটি অ্যাসিড এই ওমেগা থ্রি ওমেগা সিক্স ফ্যাটি অ্যাসিডগুলো এগুলো হলো আমাদের রক্তে ভালো কোলেস্টেরলটা বাড়ায় এজ ডেলটা বাড়ায় এখন আমাদের জানতে হবে ওমেগা থ্রি এবং ওমেগা সিক্স ফ্যাটি অ্যাসিড আসলে কোথায় পাওয়া যায় এখন এগুলোর মধ্যে যেমন ধরি আমরা যে প্রথমে তেল যদি ধরি এই তেলের মধ্যে যে তেলগুলো আমাদের উদ্ভিজ থেকে তৈরি হয় সেই তেলগুলো বিশেষ সানফ্লাওয়ার অয়েল বলি স্যাফ্লাওয়ার অয়েল বলি ক্যানোলা অয়েল বলি অলিভ অয়েল বলি এক্সারসাইজ নিয়ে একটু জানতে চাইবো আপনার কাছ থেকে যে কি ধরনের এক্সারসাইজ আসলে করা উচিত বা এক্সারসাইজ কি ধরনের ভূমিকা পালন করতে পারে এক্সারসাইজ অবশ্যই অবশ্যই যদি আমরা এক্সারসাইজ করি বেশ করে হলো যে জগিং রানিং সুইমিং এই এক্সারসাইজগুলো করে যখন অ্যাক্টিভিটি বাড়বে তখন আমাদের রক্তের কোলেস্টেরল আস্তে 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 কিছু কমতে শুরু করবে এবং একটু দেখতে চাই আমরা যে আসলে কী ধরনের এক্সারসাইজ আমাদের রোগী বা যারা প্রতিরোধ করতে চান এই কোলেস্টেরলের মাত্রা রক্তে বেশি হওয়া সেক্ষেত্রে কী ধরনের ভূমিকা পালন করে প্রিয় দর্শক ব্যায়াম দেখবো এই পর্যায়ে আমরা যেই ব্যায়াম বা শরীর চর্চার মাধ্যমে আমরা রক্তে উচ্চ মাত্রায় কোলেস্টেরল প্রতিরোধ করতে পারবো চলুন দেখে আসি চেয়ারে বসে যোগাসন কাজের জন্য যারা প্রায় দোহাই দেন যে আমাকে তো অনেকক্ষণ অফিসে বসে থাকতে হয় বা ক্লাসরুমে বসে থাকতে হয় বা কাজের জন্য তো আমি চেয়ার ছেড়ে উঠতেই পারি না তাহলে আমি ব্যায়ামটা করব কখন কিংবা অনেকের আছে যে হাঁটুতে বেশ কিছু সমস্যা আছে এই জন্য ওনারা ফিজিওথেরাপি নিতে হয় লেগ এক্সটেনশন এবং আদার কিছু ব্যায়ামের জন্য ওনাদেরকে ফিজিওথেরাপি প্রতিষ্ঠানে যেতে হয় তো তখন ওনারা বলেন যে ওর জন্যই সময় বের করতে পারছি না তো আবার ব্যায়াম কখন করব তো আজকে আমরা যেই যোগাসনগুলো করব এগুলো কিন্তু সবই আপনি চেয়ারে বসে করতে পারেন অফিসে কাজের ভেতরেই করতে পারেন এবং তার জন্য আপনার খালি পেট বা ভরা পেট থাকারও কোনো প্রয়োজন নেই ফলে যে কোনো সময়ই আপনি আপনার সুস্থতার জন্য হোক আপনার কোনো ইঞ্জুরি রিলিফের জন্য হোক বা শরীরটা সুগঠিত রাখবার জন্যই হোক এই ব্যায়ামগুলো করতে পারেন তো প্রথমে আমরা দেখি যে কীভাবে করব চেয়ারের ঠিক মাঝামাঝি বরাবর বসব যাদের নিয়েতে ইঞ্জুরি আছে তারা কিভাবে করে আপনার ফিজিওথেরাপির মতো করে এই ব্যায়ামগুলো করে আপনার হাঁটুর ব্যথাটা দূর করবেন তা আমরা দেখব প্রথমে ইনহেল অ্যান্ড এক্সেল আর অ্যান্ড ইনহেল স্টে এক্সেল ডাউন অ্যান্ড চেঞ্জ ইনহেল অ্যান্ড এক্সেল ইনহেল অ্যান্ড এক্সেল ডাউন আরেকবার ইনহেল এক্সেল ইনহেল অ্যান্ড এক্সেল ডাউন মেরুদণ্ড সোজা রেখে ইনহেল অ্যান্ড এক্সেল ইনহেল অ্যান্ড এক্সেল ডাউন ভেরিয়েশনের জন্য এক পায়ে আমরা পাঁচবার করতে পারি ইনহেল অ্যান্ড এক্সেল এক্সটেন্ড অ্যান্ড ডাউন এক্সটেন্ড অ্যান্ড ডাউন এক্সটেন্ড অ্যান্ড ডাউন অ্যান্ড দেন ডাউন এনেকের অন্য পায়ে ইনহেল extend down extend down extend and then down এভাবে আস্তে আস্তে পার্স মাসলটা স্ট্রং হবে এবং যেহেতু আপনি মেরুদণ্ড সোজা রেখে পেটটা চেপে করছেন তখন দেখা যাচ্ছে যে আপনার লোয়ার ব্যাকের জন্য এবং পেটের মাসলের জন্য এটা খুব ভালো এক্ষেত্রে যখন আমরা ডাবল দুপাই করার চেষ্টাটা করব তখন চেয়ারের কিছুটা সামনের দিকে এগিয়ে আসতে হবে হাত পিছে চেয়ারের সাপোর্টটা নিয়ে তারপর যেটা করবো আমরা ইনহেল অ্যান্ড এক্সেল অল্প তুলেই সোজা বাতাসে থাকছে পা টান টান একদম টান টান ইনহেল অ্যান্ড এক্সেল কাছে এনে ব্যালেন্সে দেন ডাউন 
again inhale and exhale absin core strong rekhe exhale shoja ei kichute heli aschi ami ei jonno amra chair er samne egiye aslam and then inhale and exhale down space ta use kore tokhon amra tol peter connection ta build up kore tapore amra pata korchi ei khetreo amra advanced level e kibhabe korte pari and leo dekho inhale and exhale age amra hatu onek tuku tule anlam then exhale स्ट्रेट अनेक टुकुते स्ट्रेट धरे रखी दें इनहेल एगेन हेटे भेंगे एंड दें डाउन जो आप दो पाए धरती तक ही क्यों प्रेसार डबल टाइम बेड़े जा सूतरा ख्याल करते हैं लोअर बैक पेन थे पर करब तरपे और तरह क्योंकि क्यों से धरण डबल ही बेड़े जाए तलपेटर और जेहेतु दोपहर तुलसी तक तलपेटर कानेक्शन अनेक बस बिल्डअप है और एक बार एंड इनहेल एंड एक्सल आप एंड स्टे वन टू थ्री एंड दें एक्सटेंड वन टू थ्री एंड इनहेल वन टू थ्री एंड एक्सल डाउन ओके okay, देखी कि चेयारे बसे फिजिओथेरपी हलो पेटर व्यायाम हलो मुभमेंटो हलो य खाली पेटे भरा पेटे को प्रयोजन नहीं आगे बोले क्यों खूब सेफ्टी मेजर का ख्याल करते हैं जान हटात कर चेयर आपनर लेंथगुलो देखे नीते हैं जो कौन सामने आगे गए आसते हैं कौन पीछे हालाते हैं खूब कुशन चेयर यूज करबें ना जेटा अपनी डूबे जाबें खूब फोम चेयर ना एक हार्ड शक्त सार्फेस वाला चेयर बसे तब आपनी आपनर समय बुझे अपन रिपिटेशन दस बारो पंद्रह बीस मैक्सिमाम तिर पर्त आनी करते सर खबर दबार एक बड़ भूमिका रही है एखे बेस किस भूमिका रही है कोलेस्टरल मात्रा जैसे स्वाभाविक था कि बसि होते जाते ना पे कि खबर दबार आलाप करते कि तैलक्त खबर एकदम खाव ना जिसटा ता नाम तैलक्त खबर खाब एर मध्य बेसे बेसे खाव जे तैलक्त खबर गो हार्टर जो भलो जगह रक्त एच डी एल कोलेस्ट्रल बाढ़ा रक्त उच्च मात्रा कोलेस्ट्रल हवा चलो पुष्टिविदे हार्ट के सुस्थ रखते चाहले हार्ट डिजिजे हाथ रक्षा पे हम दर्शक प्रथम लाइफ स्टाइल ठीक करते अर्थात जीवन जापन पद्धति परिवर्तन करते हैं जेमन प्रतिदिन एक निर्दिष्ट टाइम खबर खावा से ही साथ बैलेंस डाएट ग्रहण करा स्ट्रेस फ्री लाइफ लीड करा प्रतिदिन किचुपरिमा फिजिकल एक्टिविटी करा अर्थात एक्सारसाइज करा से ही साथ पर्याप्त परमाणे विश्राम ने ये लाइफ स्टाइल चेन्जर साथे साथ दर्शक हेल्दी डाएटो मेनटेन करते हैं प्रतिदिन जदि कि हार्ट हेल्दी खबर ग्रहण करी तुम्हें ये कार्डिओवस्कुलार डिजिज डेभलप कर रिस्क क्यों अनेकांशे कमे जाए और ये हार्ट हेल्दी फूडगुलिर मध्य क्यों माच होल ग्रेन जतियों खबर फ्रूट्स ए भेजिटेबल्स थकते परे मेर मध्य अपनी सामुद्रिक माँ हिसेब सालम टूना सार्दिन इत्यादि नीते कारण यही माचगुली क्योंकि प्रचुर परमाणे ओमेगा थ्री फैटी असिड समृद्ध जा हार्टर जो खूब ही भलो तई बोलब आपनी आपनर प्रतिदिन खाद्य तलिकाय सप्ताह अंत दुई दिन ये सामुद्रिक माँ रखते पर प्रतिदिन एक मुठ बदाम खेते जेमन वालनाट कजू बदाम इत्यादि होते जाते क्यों भलो फैट रे जा कार्डिया हेल्थर जो खूब ही भलो फ्रूट्स हिसेब क्ट्रबेरि ब्लूबेरि ऑरेज पेपे इत्यादि खेते जा प्रचुर परमाणे फाइटो निउट्रियस समृद्ध एवं आश समृद्ध ताचड़ा विभिन्न धरण एंटीअक्सिडेंट समृद्ध भेजिटेबल जमन ब्रकलि गाजर मिस्टी कूमड़ा कैपिकम इत्यादि क्योंकि तो अपनी अपन खाद्य तलिकाय रखते पर दर्शक येल्दी डाएट ग्रहण के पशापी क्यों खाद्य तलिका थे कि खबर बद दीते जेमन प्रसेसड फूड हिसेब ससेज 
বিভিন্ন ধরনের ডিপ ফ্রাইড আইটেম যেমন ফ্রাইড চিকেন ফ্রেঞ্চ ফ্রাইস ইত্যাদিও কিন্তু আমাদের হার্টের জন্য খুব একটা উপকারী নয় তাছাড়া এই খাবারগুলি ফ্রাই করার পদ্ধতির কারণে কিন্তু প্রচুর পরিমাণে ট্রান্স ফ্যাট তৈরি হয় যা কিন্তু আমাদের রক্তের ভালো কোলেস্টেরলটাকে কমিয়ে খারাপ কোলেস্টেরলের পরিমাণটা বাড়িয়ে দেয় তাছাড়া বিভিন্ন ধরনের কোলেস্টেরল রিচ খাবার যেমন বিফ মাটন এবং বিভিন্ন ধরনের হাই ফ্যাট ডেইরি ফুডও কিন্তু আমাদের খাদ্য তালিকা থেকে একটু কমিয়ে ফেলতে হবে কোলেস্টেরলের কথা চিন্তা করে দর্শক আমার মনে হয় আপনারা অনেকেই একটি ডিম কুসুম সহ প্রতিদিন খেতে পারব কি না তা নিয়ে দ্বিধা দ্বন্দ্বে ভোগেন আমি বলবো অবশ্যই আপনি একটি ডিম প্রতিদিন কুসুম সহ সেদ্ধ হিসেবে খেতে পারবেন কারণ একটি ডিমে যেই পরিমাণ কোলেস্টেরল থাকে তা কিন্তু আমাদের দৈনন্দিন কোলেস্টেরলের চাহিদার তুলনায় কিন্তু কম তাছাড়া কোলেস্টেরল তাছাড়া ডিমে কোলেস্টেরল ছাড়াও কিন্তু প্রচুর পরিমাণে ভালো ফ্যাট রয়েছে যা কিন্তু বিভিন্ন ধরনের আমাদের ভিটামিন অ্যাবজর্ব করতে সাহায্য করে তাছাড়া ডিম একটি আদর্শ প্রোটিন যাতে প্রচুর পরিমাণে এসেন্সিয়াল অ্যামাইনো অ্যাসিড আছে যা আমাদের কার্ডিয়া খেলতের জন্য খুবই ভালো ডিম একটি আদর্শ প্রোটিন যাতে কিন্তু প্রচুর পরিমাণে এসেন্সিয়াল অ্যামাইনো অ্যাসিড আছে যা আমাদের শরীরের জন্য খুবই উপকারী তাছাড়া ডিমে শুধুমাত্র প্রোটিন ছাড়াও কিন্তু বিভিন্ন ধরনের ভিটামিন এবং মিনারেলস যেমন ক্যালসিয়াম এবং আয়রনেরও ভালো উৎস তাই আমি বলবো প্রতিদিন একটি ডিম কুসুম সহ খাওয়ার পাশাপাশি অন্যান্য কোলেস্টেরল জাতীয় খাবার যেমন বিভিন্ন ধরনের রেড মিট ঘি বাটার বিভিন্ন ধরনের অয়েলি ফুড ইত্যাদি যাতে আপনার খাদ্য তালিকায় না থাকে সেদিকে খেয়াল করতে হবে অর্থাৎ দৈনন্দিন খাদ্য তালিকায় যাতে খুব বেশি তৈলাক্ত খাবার ভাজা পড়া ইত্যাদি না থাকে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে তাই দর্শক আমি বলবো লাইফস্টাইল মডিফিকেশান ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটি এবং খাদ্যাভ্যাসের পরিবর্তনের মাধ্যমেই কিন্তু হৃদরোগ প্রতিরোধ সম্ভব স্যার আমরা আসলে দেখলাম যে খাদ্যাভ্যাসটা অনেক বড় একটা বিষয় যে কোনো রোগ প্রতিরোধ করার ক্ষেত্রে কি বলেন স্যার হ্যাঁ এখন যে খাদ্যাভ্যাসটা একটু ওজন নিয়ন্ত্রণ করবে খাদ্যাভ্যাসটা আমাদের ওই যে রক্তে ওই যে লবণ এগুলো কমাবে আমাদের রক্তে কোলেস্টেরলের মাত্রা কমাবে বিশেষ করে ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে ভূমিকা রাখবে এই যে সমস্তগুলো নিয়ন্ত্রণ করে আমরা কিন্তু আমাদের হার্টের সুস্থ রাখতে পারি সুস্থ হার্ট যে কোনো জটিলতা থেকে নিজেদের প্রতিরোধ করতে পারি স্যার অনেক অনেক ধন্যবাদ বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য আপনার কাছ থেকে জানলাম আপনাকে ধন্যবাদ এনডিবি দর্শককে ধন্যবাদ প্রিয় দর্শক অনুষ্ঠানে এই পর্যায়ে দেখবেন আগামী পর্বে স্বাস্থ্য প্রতিদিনে কি থাকছে আপনাদের জন্য মেলাস বা মেস্তা হয় যেটা কমন খুব কমন যে আমাদের মেলার রিজনে কালো হয়ে যাওয়া সেটা যদি আমি একজন চর্ম বিশেষজ্ঞ মনে করেন যে হ্যাঁ এটা ক্লিন কাট এটা আদারওয়াইজ অন্য কোনো অসুখের সাথে রিলেশান নাই বা ইন্টারনাল কোনো সমস্যার সাথে রিলেশান নাই সেক্ষেত্রে আমরা সরাসরি চিকিৎসার মধ্যে ঢুকি প্রিয় দর্শক বিশ্বের যে কোনো প্রান্ত থেকে যে কোনো সময় আপনার প্রিয় অনুষ্ঠান স্বাস্থ্য প্রতিদিন দেখতে ভিজিট করুন আমাদের পূর্ণাঙ্গ ওয়েব পোর্টাল ডাব্লিউ 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 ডট এন টিভি বিডি ডট কম এছাড়াও এন টিভি জনপ্রিয় সব অনুষ্ঠান ও খবরের আপডেট জানতে ভিজিট করুন আমাদের ইউটিউব ও ভ্যারিফাইড ফেসবুক পেজ আজ এ পর্যন্তই সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আগামীকাল আবারও দেখা হবে ঠিক একই সময় এন টিভির পর্দায়